Merhabalar, Kültürhane Kent Rasa Tanesi'ne hoş geldiniz. Ben Ulaş Bayraktar. Bu hafta kameranın arkasında sevgili Nilgün Yardımcı ile beraberiz. Ve uzun bir yaz ayrılığından sonra tekrar Rasa Tanesi'nin yeni bölümleriyle karşınızdayız. Yine Mersin'in bir köşesindeyiz. Gerçekten bir köşedeyiz gördüğünüz gibi. Kültürhane'ye çok yakın bir köşedeyiz. Sevgi Kavşağı'nın, Sevgi Battı Çıktısı'nın hemen ilerisindeki yeni üst geçidimizin altından yayın yapıyoruz. Mersin'de daha önce de konuşmuştuk sanırım. Demokrasinin alt geçidi vardı, egemenliğin alt geçidi vardı, üniversitenin vardı. Şimdi de sevginin var. Bir sevgi adını layık gördüler buraya. Daha doğrusu aslında meclis de tam kabul etmedi ama fiili durum yaratıp Büyükşehir Belediyesi Sevgi Battı Çıktısı'nı e, yapıyor. Gerçekten de bu önem verdiğimiz kavramların demokrasi gibi, egemenlik gibi, üniversite gibi, sevgi gibi kavramların böyle bir battı çıktıyla eş değer kılınmasının ironik bir tarafı da var. Yani battık ama çıkacağız inşallah gibi bir temenni de taşıyor gibi düşünmek istiyorum. Yoksa niye battı çıktıya siz sevgi ismini verirsiniz? Başka bir izahı olmasa gerek ama esas üstünde durmak istediğim bugün programa başlamak istediğim konu bütün bu harika icraatların müellifleri görüyorsunuz sevgili Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in görüntüsünün yanından size programın kaydını alıyoruz. Her yerde, yaşadığınız yerde de eminim farklı değildir. Gerçekten de bütün billboardlarda, belediyenin bütün iletişim kanallarında belediye başkanlarının o endamını görürsünüz. Çünkü belediye başkanı olmadan, onun e, e, görünüşü olmadan sanki bir şeyler eksikmiş gibi bir algı yayıldı etrafta. Onlar e, illaki her belediye icraatının altında imzalarının görünmesini istiyorlar. Fakat bu artık daha başka boyutlara gelmekte olduğunu fark ettim 30 Ağustos'ta. Çünkü 30 Ağustos'ta belediyelerimizden birisi çok farklı bir uygulamayı deneyimledi. Belediye başkanımız, belediyemiz bir tur düzenlemiş. Üstü açık bir otobüste kent dolaşılacak, hemşeriler selamlanacak ve bayram kutlanacak. Fakat ya talih bu ya işte belediye başkanı bu etkinliğe katılamamış. Katılamadığı için de ne yapılacak? Konvoy mu iptal edilecek? Onun yerine belediye başkansız da olmaz. Çünkü belediyede tek kişi var ya hani başka kimse çalışmıyor ya. Belediye başkanının yerine onun karton maketini koymuşlar. Ve karton maketi işte görselde de gördüğünüz gibi karton maketinin bulunduğu otobüste kent tavaf edilmiş. Şimdi gerçekten hani o Atatürk'ün bir sözü var ya beni görmek demek beni yüz yüze görmek demek değildir. Fikirlerimi, duygularımı anlıyorsanız görmüş olursunuz gibi. Şimdi öyle bir belediyeciliğe geldik ki sanırım artık belediye başkanları onların hislerini, onların düşüncelerini anlayamayacağımızdan o kadar eminler ki mutlaka yüzlerini göstermek istiyorlar. Her yerde, her vesile de kendilerini görmemiz, kendileriyle haşır neşir olmamızı bekliyorlar. Ama karton maket de Diyeyim ve susayım ee, daha fazla e, başımı derde sokmayayım diyeyim. Fakat bunun istisnaları da var yani yarı istisna diyebiliriz sanırım. Çünkü benim dikkatimden kaçmış 24 Mart'ta e, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki billboardlarda ne fotoğrafımı ne de adımı görebilirsiniz. Yani göremezsiniz demiş de ben onu düzeltiyorum. Sadece Büyükşehir Belediyesi yazar demiş. E, çünkü o reklamı kendi kesemden yapmıyorum. Ha? Hay ağzımdan aldın Mansur Başkan. Yani tam da bunu söylüyorum. Yani arkadaş benim vergimle sen kendi reklamını niye yapıyorsun? Hadi reklamını geçtim. Sevgililer günümü niye kutluyorsun? Annemi, anneler gününü niye kutluyorsun? Ben vergi vereceğime kendim çiçek alır kutlarım zaten. Bunlar gerçekten biz mi uzaylıyız? Yani bunlardan böyle vay be başkana bak anneler günümüzü de unutmadı deyip ona daha böyle bir hissiyat besleyen halk mı var? Böyle bir seçmen kitlesi mi var? Yani helal be başkana bak. Sevgililer günümüzde unutmadı diye böyle bir e, e, hisleşen, e, hissi duygular besleyen bir seçmen kitlesi var herhalde ki bunun bir amacı olması lazım. Yoksa hani eminim halkla ilişkiler uzmanları, e, sosyal medyacılar bunu ona telkin etmiyorlardır. Fakat şöyle de bir şey var. Gerçekten Ankara'ya gittiğinizde Mansur Yavaş'ın fazla resmini görmüyorsunuz en azından billboardlarda. Ama imzasını görüyorsunuz. Yani artık logo gibi bütün büyük şehirlerde e, belediye başkanının imzası, ismi, belediye logosunun yanında mutlaka yer alıyor. Ve yani hep şunu düşünüyorum. Bir uzaylı gelse ve kente baksa, e, ya dese böyle bir, böyle bir kenti bizim uzaya da götürsek dese 
e, belediye başkanı alıp götürmesinin yeteceğini düşünecektir herhalde. Çünkü e, altyapıyı yapan o, kaldırım yapan o, park açan o, ekmek pişiren o, otobüs kullanan o, üst geçit, alt geçit, ha keza. E, şimdi sanar ki yani bütün bunların altında imzası olanı götürmek ister. Belediye ne onu anlamaz ki. Başkanı alırsa iş çözülecek zanneder. Yani gerçekten de bir kentin yönetici bir kurumundan bahsetmiyoruz ama kentin tek başına mimarı, bütün kentin yöneticisi bir kişiden bahsediyormuşuz gibi bir hale geliyor. E tabi o kişiden de vazgeçemeyeceğimiz için en azından karton heykeliyle, karton maketiyle yetinmek zorunda kalıyoruz. Tabi yani bunları konuştuğum için de böyle vicdan azabı da çekiyorum yani. Memleketin, kentlerin sorunu sadece belediye başkanının resmi, imzası, ismi midir? Tabii ki değil. Çok daha başka sorunlarımız var ve bu sorunlara yönelik olarak da çok yoğun tartışmalar da var. Ama biz kafamızı kaldırıp şimdi yine seçim sattım haline girdik ya. Yine böyle adaylık kazanları, adaylık kulisleri kaynamaya başladı ya. Hiç kimsenin öyle ince işleri düşünecek vakti yok galiba. Ama yine de biz bir deneyelim. Çünkü başka şeyler tartışılıyor, başka konular gündeme geliyor, başka politikalar hayata geçiriliyor. Onlara zaten Rasa Tanrı'nın varoluş sebebi de bu. Birazcık içinde bulunduğumuz bu kısır muhabbetlerden, kısır tartışmalardan çıkma çabası aslında. Mesela C.N.C. Kapısı hatırlayalım. Eğer programı izliyorsanız ve böyle bir kent perspektifinden izliyorsanız zaten isme aşina olduğunuzu tahmin ediyorum. C.N.C. Kapısı 60 yıl önce neredeyse yazdığı kitabında Büyük Amerikan Şehirlerinin Ölümü ve Yaşamı kitabı. Aslında o zamanki ana akım planlama paradigmasına çok ciddi bir itirazdı. Kendisi gazeteci, hiç planlamayla falan bir ilgisi yok. Ama sadece bir kentin hemşerisi olarak o kent merkezlerinin çöküntü haline gelmesi, o canlılığını, o hemşeriliğini kaybetmesini dert etmiş. Bunun faturasını A plancılara kesiyor. Çünkü böyle yukarıdan buraya bir okul yapalım. Hani Sim City'deki oynar gibi, şuraya bir bina buraya ya da o meşhur ressamın yaptığı gibi, şuraya da bir çiçek konduralım gibi kent yönetilince, planlanınca haliyle de e, maalesef bunların çoğu amacına ulaşmıyor. Çünkü Jacobs bu tür bir dönüşümün ancak tabandan halkın hemşerilerinin kendisinin sahip çıkması ve bunun e, savunucusu olması, bunun müellifi olması ile mümkün olabileceğini savunuyordu. Gel gelelim yani zaman içinde e, Jacobs'ın itiraz ettiği plancılar Jacobs'ı ana referans kaynağı olarak seçmeye başladılar. Bütün plancıların en çok referans verdiği kitaplardan biri olur. Hatta Paris'in, Londra'nın belediye başkanları bile konuşmalarında Jacobs'a mutlaka atıfta bulunurlar. Şimdi zaman değişti. Jacobs ana akımlaştı. Yani Jacobs'ın o kent merkezlerini geliştirmeye yönelik çabası, ısrarı. Şimdi daha farklı bir dönemdeyiz. Çünkü kent merkezleri gelişti. Hatta fazlasıyla gelişti. Artık bizim gücümüzü aşan bir soylaşmaya tabi olmaya başladılar. O eski çöküntü alanlar, terk edilmiş alanların yerine çok daha soylulaşmış ve çoğumuzun gücünün yetmeyeceği kiralarda, yaşam standartında bir yere dönüştü. Dolayısıyla artık kentlerin ana ee, sorun alanının kent merkezleri değil tam tersine kentin çeperleri olduğuna dair bir tartışma var. Bunu da 7 Ağustos 2021 tarihinde The Globe and Mail web sitesinde Doc Sanders çok güzel bir şekilde ifade etmiş bu, bu tartışmayı yeniden gündeme getirerek. Artık Jacobs'ın o kent merkezindeki mahalleliği geliştirmenin yanında dezavantajlı kesimlerin e, kentsel hizmetlerden ve sosyal politikalardan yeteri kadar e, faydalanamayan kesimlerin ana odağa alınması gerektiğini ve bunun içinde plancıların çok önemli bir rolü oynamaya muktedir olduğunu, sorumlu olduğunun altını çiziyor. Ve dört temel başlıkta Jacobs'ı yeniden düşünmenin gereğinin altını çiziyor. Birincisi söylediğim gibi kent çeperlerine ilgiyi yöneltmek lazım. Oradaki o büyük e, toplu konut alanlarına mahalle özelliği kazandıracak. Yani onların sadece bir yatakhane olma vasfından çıkaracak. Dolayısıyla orada bir takım sosyal kültürel alanlar, birlikte zaman geçirme alanları, kamusal alanlar, iş imkanlarının olduğu bir yere dönmesi gerekiyor. Oraları canlandırmak için bir takım planlama teşviklerine ihtiyaç olduğunu söylüyor. İkincisi e, bambaşka bir banyoya olan o müstakil villalardan oluşan banyoya ki çeperlerin de daha yoğun kentleşmeye açılması, daha fazla insanın kullanabileceği alanlara dönüştürülmesi gereğini vurguluyor. Üçüncüsü de bu çeperle merkez arasındaki yani kentin farklı bölgelerindeki hareketliliği, 
bu alanlardaki imkanlara erişimi engelleyen psikolojik ve fiziksel sınırlamalarla mücadele edilmesi, bunların kaldırılması gerektiğinin önemini işaret ediyor. Ve son olarak da plancıların, yani bütün bu işleri yapacak olanlar plancılar, evet ama bu plancılar da mevcut talepler, ihtiyaçların ötesinde geleceğe yönelik olarak müstakbel kent sakinlerini de düşünerek onların da ihtiyaç duyabileceği koşulları gözeterek planlama yapması gerektiğini ifade ediyor Doc Sanders. Bunu sadece Doc Sanders'ın düşünmediğini anlıyoruz. Çünkü bu, bu, bu tartışma epeydir devam ediyor. Bunun en taze tezahürlerinden biri Chicago Mimarlık Bienali olsa gerek. 17 Eylül'de açılan Bienal 18 Aralık'a kadar Chicago'da açık kalacak. Açık kalacak derken farklılığı şu, bu alışık olduğumuz Bienal'lerdeki gibi belli bir alanda ve genelde de kentin merkezindeki alanlarla sınırlı bir Bienal değil. Tam tersine biraz önce konuştuğumuz gibi kentin çeperlerindeki insanlar ve örgütlerle buluşarak onların hali hazırda yaptıklarının üstüne mimari bir takım dokunuşlar yapmayı amaçlayan bir Bienal olmuş. 2 Ekim 2021'de Bloomberg City Lab'de okudum bunu Zack Mortis imzasıyla çıkan yazıda ve bütün Bienal'in sanat yönetmeni David Brown tam da bu sebeple mimari eserleri kentin çeperlerine taşımış. İşte görselleri görüyorsunuz. Oturma odası adlı insanların bir araya gelebileceği mekanlar ya da oradaki hali hazırdaki o kent tarımı yapılan yere bir orada bir permakültüre göre bir oluşum var bu oturma odasında. Bütün o atıl cepheler ve yerler bir sanatsal dokunuşa tabi tutulmuş. Toprak laboratuvarında işte oradaki mahallelerin gelip seramikle, kille uğraşabileceği bir alan yaratılmış. Ya da işte bahçe masası gibi bunun gerçeğini göremedim ama tasarımını gördüm. İnsanların birlikte evde yaptıkları faaliyeti işte tavla oynamak, satranç oynamak gibi oyunları yapabileceği bir tasarım düzenlenmiş. Dolayısıyla o e, nitelikli ve e, avantgard biraz da mimari tasarımların e, kapalı kapılar ardında sadece belli bir kesime hitap etmenin ötesinde çeperlerde fiziki olarak oralarda düzenlenerek oralardaki dinamiklerle beslenmesi onlarla buluşması hedeflenmiş. Keşke yolumuz Chicago'ya düşse de biz de gözümüzde görebilsek ama nerede diyelim. Bunun bir başka örneği de Brookings Enstitüsü'nde yayınlanan bir çalışmada buluyoruz. Nate Storing imzasıyla 20 Ağustos'ta yayınlandı bu yazı ve aslında Hannah Love ve Kaylin Kak isimli araştırmacıların 3 Amerikan kentinde yaptığı gözlemleri, analizleri konu ediyor. Bu araştırmacılar bu kentlerdeki kamusal alanların özelliklerine, kullanım, erişim imkanlarına bakmışlar ve buna dayanarak da mekan tasarımının yani güncel mekan tasarımının tabi olması gerektiğini düşündükleri 4 ilke belirlemişler. Bunlardan birincisi kamusal alan deyince yani herhangi bir parkı herkese açıkmış gibi yapmanın herkesin erişimine, herkesin ulaşımına yetmediğini saptamışlar. Dolayısıyla gel ne olursan ol gel gibi kapısı açık bir kamusal alanda bile biraz önce konuştuğumuz gibi bir takım sosyal, ekonomik, kültürel engeller mevcut olabiliyor. Parası olmayabiliyor oraya gidebilecek için ya da zaman ayıramıyor. İşte çocuğunu bırakıp orada vakit geçiremiyor. Dolayısıyla mekan planlarken o planın, o, o mekanın sadece mimari, peyzaj özelliklerine değil ama aynı zamanda erişim imkanlarının da arttırılması gerektiğini, bunun için çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguluyorlar. İkincisi bu tasarımı erişimle birlikte kurmak da yetmiyor. Aynı zamanda buranın nasıl işletileceği, nasıl yönetileceği, nasıl korunacağı, burada etkinliklerin nasıl düzenleneceğinin de planlama aşamasında, tasarım aşamasında dikkate alınması gerektiğini vurguluyorlar. Üçüncüsü finansman. Yani bu tür konularda en temel sorunlardan biri parayı kim verecek? Ve araştırmacılar paranın tek bir kaynaktan gelmesini sakıncalı buluyorlar. Çünkü o zaman sadece o kurumun uktesinde kalıyor, onun keyfine kalıyor. Oysa finansal kaynağı çeşitlendirerek oradaki daha sonrasında hayata geçtiğinde onun yönetimini, onun sürekliliğini sağlamakta da riskleri bölmüş olunabileceği söyleniyor. Ve son olarak da bütün bu, bu planlama esaslarına göre yapılmış olsa bile bir tasarımı analiz etmek için sadece istatistiklere, anketlere, insan sayımına başvurmanın ötesinde buranın kullanıcıları veya kullanmayanlarıyla daha derinlemesine nitel görüşmeler, nitel analizler yapılması gerektiğini savunuyorlar. Bunlar da mekan yapımının yeni ilkeleri olarak hayata geçiyor.
Bunun başka boyutları da var. Yani sadece işte kent merkezlerindeki bu durumu değiştirmek de hala yeni bir planlama paradigmasına, yeni bir planlama anlayışına ihtiyaç duyar gibi gözüküyor. Öyle ki Planitzen'de 1 Eylül'de Diana Ionesco imzalı bir yazı yayınlandı. Yine bu konuda Amerikan Planlama Dergisi'nin son sayısında yayınlanan bir rapora atıfla kaleme alınmış bir yazı. Ve onlar dikey mimarinin, yani kent merkezlerini yoğunlaştırmanın bu buralara erişim açısından çok önemli bir olanak sağladığını, bu olanağı yaratmak için de yolların daraltılması gerektiğini savunuyorlar. Yani yolları daha dar yaparak, park yerlerine daha az yer ayırarak aslında merkezdeki yapılaşmayı, yoğunluğu arttırmanın, dolayısıyla oraların daha erişilebilir, daha ekonomik olmasını sağlamanın mümkün olduğunu savunuyorlar. Tabi bizim Türkiye'de yatay mimarinin tam da moda olduğu bir dönemde bunu konuşuyor olmak yine treni kaçırdığımızı düşündürüyor insana. Tam biz yatay mimariye geçmişken kalkıp da tartışmaların dikey mimariye daha yoğun yapılaşmaya dönüyor olması biraz şaşırtıcı. Tabi bunu yapıyor olmalarının sebebi araç bağımlılığından kurtulmuş olmaları görece. Eğer toplu taşıma sisteminiz bu yoğunluğa izin vermeyecekse yani insanlar bir yerden bir yere gitmek için Türkiye'nin birçok kentinde olduğu gibi bireysel araçlara muhtaçlarsa bunu tartışmanın çok alemi yok. Ama toplu taşıma sistemi hayata geçirilebilmişse yani insanların alternatif ulaşım imkanları varsa o zaman yolların daraltılması, otoparkların biraz daha azaltılması elbette tartışılabilir. Öyle ki Kaliforniya'da, Santa Clara'da bunun bir denemesi yapılmış. Yani yol hakkını 5 metre indirerek, daha azaltarak yol hakkı dediğimiz mecburi yol genişliğini 5 metre kısaltıldığında konut başına maliyetin 100 bin dolar indiği ortaya çıkmış. Dolayısıyla siz e, araç sahiplerini bir şekilde cezalandırırken aynı zamanda fakat insanların kent merkezinde daha fazla konut edinebilmesini, yaşayabilmesini sağlamış oluyorsunuz. Biz işte battı çıktığın altından yayın yaparken insanlar yolları daraltmanın, trafiği yoğunlaştırmanın yolları üzerine düşünüyorlar. Umarım Türkiye'de de o günleri görürüz. Sadece tabii konuttan da bahsetmiyoruz. Sosyal alanların yoğunluğunun arttırılması da bir politika olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü sadece yaşayacak alana ihtiyacımız yok. Bizim aynı zamanda bir takım sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere de ihtiyacımız var. Bunun çaresi zaten bu yoğunlukla baş etmeye çalışan gelişmekte olan ülkelerde yavaş yavaş ortaya çıkıyor zaten. Venezuela'ya götürmek istiyorum sizi. Design Boom sayfasında Eylül başlarında yayınlandı bu makale. Karakas'taki bir dikey kamusal alandan bahsediyor haberde. Burası 7 katlı prefabrik bir yapı. Ve bu e, prefabrik yapının dört katında spor alanları, spor sahaları var. Diğer üç katta ise belediyenin veya özel kuruluşların ofislerine yer verilmiş. E, bu kompleks 7000 metrekarelik bir kullanım alanına sahip sportif alandan bahsediyorum. Ve bu büyüklüğüyle Venezuela'nın en büyük spor tesisi olmuş durumda. Üç ay gibi kısa bir sürede inşa edilebiliyor. Ve sadece sporun ötesinde buranın bir o mahallede insanların bir araya gelmesini dolayısıyla oradaki bir takım suç oranlarının uyuşturucu sorunlarının azalmasına da ilaç olabileceğini düşünüyorlar. Hatta düşünmüyorlar bunu görmüşler. Santa Cruz'da 2004'te benzer bir yapının o bölgedeki suç oranını %30 düşürdüğü görülmüş. Bunun başka örnekleri de Venezuela'da yapılmakta. Dolayısıyla sadece konut değil aynı zamanda sosyal alanların yoğunluğunun arttırılması da gündemde ama o kadar da değil. Şimdi yoğunluk derken hani Türkiye'de bunu söylesek hemen 50-60 katlı binalar görmeye başlarız. Oysa 25 Ağustos'ta Bloomberg City Lab'de bir makale yayınlandı. Makalenin özetini şöyle ifade edebilirim sanırım. Yüksek dediysek, yoğun dediysek o kadar da değil diyor sanırım makale. Çünkü yoğunlaşmış kentleşmede gökdelenlerin bunun dışında tutulması gerektiğini yani onun da yoğunluğun da yüksekliğin de bir sınırı olduğunu çünkü evet gökdelen yaptığınızda daha fazla insana konut imkanı sağlıyorsunuz ama e, gökdelenler kendi yapım maliyetleri açısından yani hem daha derine temel kazma gereği daha fazla e, çelik konstrüksiyon kullanma gereği gibi konular onların çevreci boyutuyla yani karbon emisyonu bakımından çok da avantajlı bir çözüm olmadığını düşündürüyor. 
Aynı simülasyonu 50 bin kişilik kente yaptığımızda bu karbon emisyonu artışı %132 oluyor. Yani aynı yoğunlukta daha yüksek binalar karbon emisyonu açısından çok da cazip alternatif olmadığını anlıyoruz. Programın sonunda yine memlekete dönüp yerelden birkaç haberle bitirmiş olalım. 2 Ekim'de gazete duvarda bir ammanın haberi yayınlandı. E, Balyan ailesinin anıt mezarında, Üsküdar'daki anıt mezarında bir anma yapılmış. Balyan ailesi e, çok önemlidir. Yani çok az bilinir. Gerçi eserleri hepimizin bildiği gururla işte o e, Asr-ı Saadet döneminin e, çok büyük eserleri olarak gezdi, gezdirdiğimiz Dolmabahçe Sarayı mı isterseniz, Nusretiye Camii mi, Selimiye Kışlası mı, Darphaneye Amire mi? Bunların hepsinin mimarı olan bir Ermeni ailesinden bahsediyoruz. Bu Ermeni ailesinin Üsküdar'daki anıt mezarında bir anma toplantısı yapılmış ve Ekrem İmamoğlu da bu anma toplantısına katılıp Balyan isminin İstanbul'da hak ettiği önemi, kıymeti göremediğini ve bundan sonra bu önemi teslim etmek için üzerlerine düşeni yapacaklarına dair bir taahhütte bulunmuş ve nefret söyleminden ziyade Ermeni adının onurlandırılmasına verdikleri önemi altını çizmiş. Bu gerçekten hem demokrasi açısından, barış açısından, çok kültürlük açısından çok önemli bir taahhüt. Ama dahası bu kentlik açısından da, hemşeri hukuku açısından da çok önemli. Çünkü bir kentin hemşerisi olmak demek oranın hem geçmişini, hem eserlerini, hem hemşerilerini bilmek demektir. Dolayısıyla da Balyan ailesi gibi benim de sunuşlarda çok sıklıkla verdiğim bir örnek. Böylesine bir ailenin sadece etnik kimliğinden dolayı göz ardı edilmesi aslında hemşerilik bilincimizle, hemşerilik kültürüyle çelişen bir durum olsa gerek. Ekrem İmamoğlu'nun bu yöndeki çabasını gerçekten şükranla karşılıyor ve bunun devamını merakla bekliyoruz. Tam hemşerilikten, işte tabii ki müştereklikten bahsetmişken komünite dergisine gelelim. Daha önceki bölümlerde de bahsetmiştik sanırım. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Akdeniz Akademisi'nin şahane yayını Yeniden Akdeniz dergisinin yeni sayısı çıktı. Komünite başlığıyla yine müthiş yazarlar var. İlhan Tekeli, Melek Göregenli, Ali Ekber Doğan, Özgür Emrah Gürel, Mehmet Zencir, Uygar Yıldırım gibi çok usta isimler var. ve Bütün o komünite kavramını, hemşerilik kavramını, farklı belediyecilik politikalarını ele aldıkları yazılar. O ustaların içinde lafı olmaz ama bendenizin de mahalleden öte komünite attı bir sayıklaması var. Onu da ürün yerleştirme gibi koymuş olalım. Normalde dergi ücretsiz dağıtılıyor. Belki isterseniz iletişim kurarsanız size de ulaştırırlar. Ama eğer olmazsa zaten web sayfasından pdf dijital versiyonu sunuluyor. Şimdi daha yayınlanmamıştı biz programı hazırlarken. Ama önümüzdeki günlerde yayınlanacağının haberini aldık diyelim. Ve bugünkü programımızı da burada sonlandıralım. Fredrik Ebert Stüptunk'un desteğiyle programlarımıza devam ediyor olacağız. Hoşçakalın.